వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి సో ఈ రోజు కరెంట్ అఫేర్స్ హైలైట్స్ ఒకసారి చూసుకుందాం బేసిక్ గా ఏదైతే యుక్రెయిన్ క్రైసిస్ ఉందో ఏదైతే రష్యా యుక్రెయిన్ బార్డర్ లో ప్రెషర్ బిల్డప్ చేసి ఒక రకంగా వాట్ మెనీ ఎక్స్పెక్ట్ టు బి అ ఫుల్ బ్లోన్ వార్ కింద ఏదైతే సిచ్యువేషన్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి మోస్ట్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఏవైతే సిగ్నల్ చేస్తున్నారో అది ఒక రకంగా ఒక వెరీ కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్ లో వచ్చింది ప్రెసెంట్ గా ఇప్పుడు మాట్లాడాలి అంటే ఇండియా ఏమో కీవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే యుక్రెయిన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఎవరైతే ఇండియన్ నేషనల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ తిరిగి తెప్పించేయడానికి మొత్తం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి ఫ్లైట్స్ అనేవన్నీ స్పీడ్ అప్ చేసి అందరినీ తిరిగి రమ్మని మాత్రం క్లియర్ గా సిగ్నల్ చేస్తుంది బేసిక్ గా ఒక వెరీ కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే రష్యా ఎగ్జాక్ట్ అజెండా ఏంటి అన్నది ఓపెన్ గా రష్యా చెప్పట్లేదు నా ఒక రకంగా ట్రూప్స్ ఏదైతే ఉంటాయో మిలిటరీ ఆర్మీ ఏదైతే ఉందో అదొక రకంగా లక్షల లక్షల మంది ఆర్మీని తీసుకొచ్చి బార్డర్ వైపు ఎందుకు బిల్డప్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం లేదు మాకు వార్ మీద ఉద్దేశం లేదు మేము ఇవి దాడి చేయమని చెప్తూ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం ఏంటి ఇదే మధ్య మధ్యలో ఆ ట్రూప్స్ ని వెనక్కి తీసుకెళ్తూ ముందు పెడుతూ అసలు ఏం రష్యా ట్రై చేస్తుందో అన్నది ఓపెన్ గా చెప్పట్లేదు నా వన్ థింగ్ ఇస్ ఫర్ షూర్ రష్యా ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అనేది బిల్డప్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ ఒక వాలటైల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే యుక్రెయిన్ లో ఉందో దీనికి ఒక రకంగా యుక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఒక ఒక హైలీ పబ్లిసైజ్డ్ స్టేట్మెంట్ కింద ఎప్పుడైతే ఏ డేట్ అయితే ఫిబ్రవరి సిక్స్టీన్త్ కింద ఏ డేట్ అయితే ఒక రకంగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఆ రోజు రష్యా దాడి చేస్తుంది అని అని చెప్పిందో ఒక రకంగా ఆ రోజు ఒక ఒక నేషనల్ యూనిటీ డే కింద చూశారు ఇప్పుడు బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఏంటి అంటే ఈ ఎంటైర్ యుక్రెయిన్ రష్యా థింగ్ లో రష్యా డైరెక్ట్ గా దాడి చేసినా చేయకపోయినా ఒక రకంగా లోపల ఒక సివిల్ వార్ లాంటి సిచ్యువేషన్ లోపల ఒక రకంగా పర్సనల్ పాజింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆర్ ఒక రకంగా ఒక పర్సనల్ గా ఏదైతే లోపల ఉన్న యాంటీ నేషనల్ టైప్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ టెరరిస్ట్ గ్రూప్స్ లాంటివి కావచ్చు నక్సలైట్స్ టైప్ కావచ్చు వాళ్ళందరినీ డెఫినెట్ గా డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ సపోర్ట్ చేసి కంట్రీ లోపల ఎక్స్ట్రీమ్ అండ్రెస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసే ఛాన్సెస్ అండ్ అది చేస్తుంది కూడా రష్యా అది యాజ్ ఇఫ్ యూ వాలంటీ టు అర్ డైరెక్ట్ అటాక్ కిందనే అవుతుంది ఏదైతే డైరెక్ట్ గా సివిల్ వార్ ని క్రియేట్ చేసే సిచ్యువేషన్ లో ఏదైతే ఉంటుంది ఇప్పుడు పుటిన్ అంటే రష్యన్ లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన వెరీ క్లియర్ గా లేదు మేము అటాక్ చేయమని చెప్పినప్పటికీ ఏది నమ్మసఖ్యంగా అయితే లేదు వాళ్ళ అజెండా అనేది దీంతో పాటు వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రష్యాకి బిగ్గెస్ట్ భయం ఏదైనా ఉంది అంటే యుక్రెయిన్ నాటో లో జాయిన్ అవ్వడం నాటో ఏదైతే నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ ఉందో అది ఒక రకంగా పెసిఫిక్ రీజియన్ మొత్తంలో అట్లాంటిక్ పెసిఫిక్ రీజియన్ రీజియన్ అన్నట్లు ఒక స్ట్రాంగ్ మిలిటరీ అండ్ సెక్యూరిటీ అలయన్స్ నాటోలో చాలా పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్ ఉన్నాయి చాలా మేజర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి యుక్రెయిన్ నాటోలో ఎందుకు వద్దు అని చెప్పి రష్యా అంటుంది అంటే యుక్రెయిన్ నాటోలో కనుక వెళ్ళినట్టయితే నాటో సపోర్ట్ అంతా కూడా యుక్రెయిన్ కి స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది ప్లస్ నాటో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అజెండాస్ తన మెంబర్ నేషన్స్ ని ఒక రకంగా ప్రొటెక్ట్ చేయడం వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం అండ్ ఒక రకంగా ఎక్స్టర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ నుంచి కాపాడుకుంటూ వెళ్ళడం రైట్ సో ఈ రకంగా చూసినప్పుడు కూడా మేజర్ కంట్రీ సపోర్ట్ అన్ని యుక్రెయిన్ కి వెళ్ళినప్పుడు అది రష్యాకి అంత పాజిటివ్ సిగ్నల్ కింద ఉండదు కాబట్టి రష్యా ఒక రకంగా యుక్రెయిన్ ఎంట్రీ ఏదైతే ఉందో దాన్ దాన్ దానికి ఆబ్వియస్లీ అగేన్స్ట్ గా ఉంది అండ్ ఈవెన్ బెస్ట్ ఏదైతే ఉందో వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో మేజర్ కంట్రీస్ వాళ్ళందరూ కూడా యుక్రెయిన్ నాటోలో తీసుకు తీసుకువెళ్ళాలి అనేవి ఎంతూజియాస్టిక్ గా కూడా లేదు ఈ మధ్య అన్నిట్లో ఒక న్యూట్రల్ కంట్రీ ఒక రకంగా సంపేర్ రష్యాని ఫేవర్ చేస్తూ కావచ్చు లేకపోతే ఓపెన్ గా అగేన్స్ట్ గా వెళ్ళకపోతు వెళ్ళకుండా ఉండే ఒక కంట్రీ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో ఒక బా ఒక ఒక రకంగా డెడ్ లాక్డ్ కంట్రీ కింద ఏదైతే ఉందో అది జర్మనీ జర్మనీ ఏదైతే ఉందో ఒక రకంగా యుక్రెయిన్ కి అగేన్స్ట్ గా యుక్రెయిన్ కి ఏవి వెపన్స్ అవన్నీ పంపించట్లేదు ప్లస్ నాటో అదర్ కంట్రీస్ ని కూడా ఒక రకంగా జర్మనీ మేడ్ వెపన్స్ ని కూడా పంపించట్లేదు సో ఆ రకంగా కూడా ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అనేది రష్యాకి ఇస్తుంది ఎందుకు అంటే కూడా 
రష్యాకి ఆ జర్మనీకి స్ట్రాంగ్ ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి సో ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ ఆర్ సీరియస్ ఇలాంటి ఇష్యూస్ అయితే టూ నేషన్స్ బట్టి అయితే ఇష్యూస్ ఉంటాయో యూజువల్ గా ఎంటైర్ వరల్డ్ ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో ఈదర్ సెక్యూరిటీ అలయన్సెస్ బేస్డ్ గా కావచ్చు ఆర్ ఎకనామిక్ ట్రేడ్ రిలేషన్షిప్స్ బేస్డ్ గా కావచ్చు కంట్రీస్ అన్ని కూడా అలానే ఫంక్షన్ అవుతాయి సో ఒక కంట్రీకి సపోర్ట్ అనేది హెవీగా ఉంది అంటే నాట్ బికాస్ ఆ కంట్రీ కరెక్ట్ గా బిహేవ్ చేస్తుందో రాంగ్ గా బిహేవ్ చేస్తుందో కాదు బట్ మిగతా కంట్రీస్ కి ఆ కంట్రీతో ఉన్న స్పెసిఫిక్ వన్ ఆన్ వన్ రిలేషన్షిప్ బట్టే డివైడ్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఎంటైర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్షిప్స్ అన్ని కూడా ఆ వన్ ఆన్ వన్ రిలేషన్షిప్స్ తో ఎక్కువగా నడుస్తుంది అంటే ఆల్ దో ఇప్పుడు కరెంట్ మన కాంటెక్స్ లో మాట్లాడాలంటే ఆల్ దో చైనా ఈజ్ అవర్ త్రూ అండ్ త్రూ ఎనిమీ బట్ రష్యా చైనా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయినప్పటికీ రష్యాకి మనం త్రూ అండ్ త్రూ ఎనిమీ అవ్వం అట్లీస్ట్ మన అవ్వకుండా ఉండడానికి చాలా ట్రైస్ అనేవి చేస్తుంది బికాస్ రష్యాతో మనకి ఒక స్ట్రాంగ్ స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంది అందులో ఓవర్ ది ఇయర్స్ తగ్గుతూ వెళ్తుంది బట్ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంది సేమ్ వే ఒక రిలేషన్షిప్ ఒక కంట్రీతో ఉన్నప్పుడు ఇంకో కంట్రీకి ఆ కంట్రీకి ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఒక స్పెసిఫిక్ గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు లైక్ ఇండియాకి చైనాతో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఇండియాకి రష్యాతో ఉన్న రిలేషన్షిప్ టూ వెరీ సెపరేట్ ఈక్వేషన్స్ ఆల్దో చైనా అండ్ రష్యా ఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ సేమ్ అన్నది ఒక ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అలానే ఫంక్షన్ చేస్తే ఎన్ని ట్యాంగుల్డ్ రిలేషన్షిప్స్ లో ఉన్నప్పటికీ ఎంటైర్ ప్రపంచం అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇండివిజువల్ అజెండా ఇండివిజువల్ ఎకనామిక్ రిలేషన్షిప్స్ ఇండివిజువల్ పొలిటికల్ రిలేషన్షిప్ ఇండివిజువల్ స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్షిప్ వాటి బేస్డ్ గా నడుస్తుంది నెక్స్ట్ యాంటీ లించింగ్ బిస్ట్ బిల్స్ పాస్ బై ఫోర్ స్టేట్స్ హ్యాండింగ్ ఫైవ్ మరి ఈ లించింగ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్ హెస్ ఇట్ హెస్ బీన్ అ హ్యూజ్ టాకింగ్ పాయింట్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ బేసిక్గా లించింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఓ కోర్ట్ ఆఫ్ ట్రయల్ లేకుండా అంటే ఒక రకంగా సపోజ్ సొసైటీలో ఎవరైనా ఏదైనా తప్పు చేశారు అన్నప్పుడు వాళ్ళ మీద మనం క్రిమినల్ కేసు వేస్తే కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది వాళ్ళు కరెక్టా రాంగ్ రాంగ్ అయితే వాళ్ళకి ఏం పనిష్మెంట్ అనేది ఇవ్వాలి రైట్ వెదర్ అది డెత్ సెంటెన్స్ అయినా లైఫ్ ఇన్ప్రెజెంట్మెంట్ అయినా లేకపోతే ఒక ఫైన్ తో బయటకి పంపించడం అయినా ఇది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కోర్ట్ డెసిజన్ బట్ ఈ లించింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక సర్టన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ నా దీస్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కెన్ బి ఫ్రమ్ ఎనీ కమ్యూనిటీ ఎనీ ప్లేస్ ఎనీథింగ్ వీళ్ళు వాళ్ళే వాళ్ళది న్యాయం అని ఫీల్ అయిపోయి ఒక సర్టన్ ఏదైనా వాళ్ళ దృష్టిలో తప్పు చేసిన వాళ్ళని ఒక రకంగా ఆ నడి రోడ్డు మీద కావచ్చు లేకపోతే అదర్వైజ్ కావచ్చు వీళ్ళే జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేసేసి వీళ్ళే ఆ ఆ పర్సన్ ని హింసలో పెట్టడం అనమాట బేసిక్ గా బేసిక్ గా యూజువల్ గా ఇది రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్ లో ఏవైతే డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయో కమ్యూనల్ వైలెన్స్ ఉంటాయో దాని టైమ్ లో బాగా చాలా సార్లు పబ్లిక్ మాబ్ లించింగ్ అనేది బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈవెన్ ఒక రకంగా కమ్యూనిటీస్ బేస్డ్ గా వైలెన్స్ కూడా కాస్ట్ ఇష్యూస్ బేస్డ్ గా వైలెన్స్ లో కూడా వీటిలో కూడా బాగా ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది నా ఒక ఇండైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ కావచ్చు 2014 థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అంటే బిజెపి గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇవన్నీ ఎక్కువ అయిపోయాయి అనేది కూడా ఒక మేజర్ క్రిటిసిజం అనేది మోదీ గవర్నమెంట్ కి ఉంది దీనికి అగెన్స్ట్ గా ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏదైతే లించింగ్ కి కేసెస్ ఏవైతే ఏవైతే జడ్జ్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇండియన్ పీనియల్ కోడ్ లో ఆల్ ఆఫ్ దోస్ సెక్షన్స్ ఆర్ లైక్ మర్డర్ కో లేకపోతే ఫిజికల్ హామ్ చేసినందుకు అంటే లించింగ్ ని జస్ట్ అండ్ అదర్ మర్డర్ కింద ట్రీట్ చేస్తున్నట్టు ఉన్న ఏవైతే ఐపీసీ సెక్షన్ లో ఉన్న ఏవైతే ప్రావిజన్స్ ఉన్నాయో అవి వీటికి కూడా వర్తిస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఒక రకంగా ఒక ఒక స్ట్రాంగ్ గా మణిపూర్ బెంగాల్ జార్ఖండ్ అండ్ రాజస్థాన్ ఫోర్ స్టేట్స్ ఒక రకంగా ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ గా ఆ లించింగ్ మీద యాంటీ లించింగ్ బిల్స్ అనేవి పాస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది నా ఆబ్వియస్లీ దేర్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంకా క్లారిటీ అనేది లేదు ఎగ్జాక్ట్ గా ఏంటి దీని అవుట్కమ్ వస్తుంది దీని తర్వాత ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అనేది బట్ వన్ థింగ్ ఇస్ టు షో ఇలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవడం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హేట్ క్రైమ్స్ అనేవి బాగా ఎక్కువగా అయిపోయి ఈవెన్ సొసైటీలో నెగిటివిటీ అనేది బాగా ఎక్కువగా అయిపోయింది
సో ఒక రకంగా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఏదైతే సుప్రీం కోర్టు పార్లమెంట్ ని ఒక లించింగ్ ఒక సెపరేట్ ఆఫెన్స్ కింద చూడమని చెప్పినప్పుడు ఒక రకంగా ఆ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఒక సుప్రీం కోర్టు చెప్పినట్లాగా పార్లమెంట్ కూడా చూడడానికి ట్రై చేస్తుంది సో వెస్ట్ బెంగాల్ ఇస్ పర్టికులర్లీ వన్ స్టేట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో బాగా లించింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్ లో వెస్ట్ బెంగాల్ ఒకటి బికాస్ ఎలక్షన్ టైమ్స్ లో కావచ్చు అదర్వైజ్ ఆల్సో కమ్యూనల్ వైలెన్స్ అనేది బాగా ఎక్కువగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన ఒక స్టేట్ అది సో ఒక రకంగా వెస్ట్ బెంగాల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది రైట్ ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట ఆల్సో వెదర్ ఇట్ ఇస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా రెలవెన్స్ కావచ్చు ఆర్ ఒక పబ్లిక్ రెలవెన్స్ కావచ్చు లించింగ్ అని నాట్ జస్ట్ ఒక యాక్ట్ ఆఫ్ వైలెన్స్ కింద బట్ ఒక యాక్ట్ ఆఫ్ స్ప్రెడింగ్ హేట్రెడ్నెస్ కింద కూడా చూడాలి అండ్ ఇది ఒక ఎక్స్ట్రీమ్లీ నెగిటివ్ స్టెప్ కింద అవుతుంది ఫార్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అండ్ ఈ బిల్స్ పాస్ అవ్వడం వల్ల ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ చేంజ్ అనేది వస్తుందని హోప్ చేయాలి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ డేట్ సో కాస్ట్ రిజర్వేషన్ అనేది ఒక హైలీ డిబేటబుల్ టాపిక్ కింద ఫర్ ఎవర్ నుంచి ఉంది నా రీసెంట్ గా ఏదైతే ఆ రిజర్వేషన్ బేస్డ్ మీద నీట్ రిలేటెడ్ ఏదైతే జడ్జ్మెంట్ వచ్చిందో దేంట్లో అయితే ఆ లేదు గ్యారంటీగా ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఏదైతే రిజర్వేషన్స్ ఓబీసీ క్లాసెస్ కి అలోకేట్ చేసిందో అది ఇవ్వాల్సిందే ఎందుకంటే ఒక కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే మెరిట్ బేస్డ్ అనేది మాత్రమే కాదు లాట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ట్యూషన్స్ అవైలబుల్ ఉందా గుడ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అవైలబుల్ ఉందా మైండ్ సరిగ్గా ఉందా సొసైటీ ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి ఈ వన్నటి వల్ల కూడా ఒక స్టూడెంట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యి ఎలా రాస్తాడు అనేది కూడా బేస్డ్ ఆన్ ఉంటుంది అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అనేది వచ్చి నా ఇది నిజం హాలిస్టిక్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది మీరైనా నేనైనా ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ వెనకాల ఎంతో వెనక ఉంటుంది అనేది నిజమే బట్ మేజర్ బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక పాయింట్ ఏంటి అంటే అసలు ఎంత వరకు ఏ కమ్యూనిటీ ఎంత సఫర్ అవుతోంది ఎంత వరకు ఏ కమ్యూనిటీ ఎన్ని ఇబ్బందాలు పడుతున్నాయి అన్నది చాలా చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది ఈవెన్ మన కాన్స్టిట్యూంట్ మేకర్స్ కాస్ట్ రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు టైం కావచ్చు మండల్ కమిషన్ ఏదైతే వెరీ ఫేమస్ ఫర్ గివింగ్ ఇట్ సజెషన్ ఫర్ కాస్ట్ రిజర్వేషన్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా లార్జ్లీ అన్రిలయబుల్ డేటాతోనూ అండ్ ఒక హెవీ అమౌంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోనూ తీసుకున్న డెసిషన్స్ సో ఇండియాలో కాస్ట్ పాలిటిక్స్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అనేది ఇట్స్ అ నోన్ ప్రూఫ్ టు ఎవ్రీబడి ఎలక్షన్స్ అంటేనే కాస్ట్ పాలిటిక్స్ రైట్ సో ఆ రేంజ్ లో చూసినప్పుడు కాస్ట్ అన్నది ఒక ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ పాలిటిసైజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పొలిటిసైజ్డ్ కేస్ అయినప్పుడు ఒక రకంగా పాలిటిక్స్ పొలిటీషియన్స్ కావచ్చు నేషనల్ లీడర్స్ కావచ్చు రిలయబుల్ కాస్ట్ డేటాని దూరంగా ఉంచడానికి ట్రై చేస్తారు సో దాట్ కాస్ట్ అన్న పేరు మీద ఓట్ బ్యాంక్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అని లైక్ యూ హ్యావ్ అ ఫ్యూ పర్టికులర్ పార్టీస్ టోటలీ ఒక రకంగా కాస్ట్ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ అంటే నిదర్శనంగా బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఉంది మాయావతి వీళ్ళందరూ కూడా కంప్లీట్ దళిత ఓరియంటెడ్ వాళ్ళ ఎజెండానే అది వాళ్ళ మెయిన్ మెయిన్ గోల్ అది సో ఆ రకంగా చూస్తే కూడా అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ లోవర్ కాస్ట్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ సో కాల్డ్ లోవర్ కాస్ట్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక హ్యూజ్లీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ కింద అప్పుడు ఉండింది ఇప్పుడు ఉండింది సో ఆ రకంగా చూస్తే కూడా రిలయబుల్ డేటా అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది అండ్ క్రెడిబిలిటీ కోసం నిజంగా అసలు ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది అసలు ఈ రోజుకి నిజంగా అన్టచబులిటీ అనేది రెలవెంటా ఈ రోజుకి నిజంగానే ఎకనామిక్ టర్మ్స్ లో ఎక్కువగా సఫర్ అవుతున్నారా కాస్ట్ బేస్డ్ టర్మ్స్ లో ఎక్కువగా సఫర్ అవుతున్నారా బేసిక్ గా ఎలాంటి స్కాలర్ కింద ఏదైనా డెసిషన్స్ తీసుకోవాలనే దాని అండర్స్టాండింగ్ తీసుకోవాలన్నా ఆ క్రెడిబుల్ అండ్ రిలయబుల్ డేటాకి ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ క్రిటిసిజమ్స్ అగేన్స్ట్ అవర్ కంట్రీ కూడా ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ డేటా ఇస్ అన్ సైంటిఫిక్ అండ్ అన్ రిలయబుల్ అనేది చాలా సార్లు ఈ లైన్ అనేది చాలా ఇష్యూస్ మీద బయటకు వస్తూ ఉంటుంది దట్ మన డేటా ఇస్ అన్ సైంటిఫిక్ అండ్ రిలయబుల్ పెథాలజీ ఆఫ్ స్కూల్ క్లోజర్ నా ఒక ఫేమస్ డేటా ప్రకారం ప్రపంచంలోనే సెకండ్ యుగాండా తర్వాత సెక
ఇట్స్ ఒక వెరీ వెరీ పెథెటిక్ న్యూస్ టు హియర్ బేసిక్గా మనకే తెలుసు స్కూల్స్ అనేవి మోస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం మూసేసి ఉంచారు బికాస్ కిడ్స్ ని అందరికన్నా వల్నరబుల్ కింద చూశారు వ్యాక్సినేషన్ కిడ్స్ కి లేనందుకు ఇంకా మోసారు ప్లస్ స్కూల్స్ అంటే చాలా మంది జనాలు ఉంటారు కాబట్టి హెవీ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంటర్ కమ్యూనికేషన్ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ అనేది ఉంటుంది అని ఫీల్ అయ్యారు సో ఆన్ మల్టిపుల్ వేస్ ఒక రకంగా ఆల్ దో దే వాజ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ పేరెంట్స్ కావచ్చు ఇండియన్స్ కావచ్చు వాంటెడ్ స్కూల్స్ టు రీఓపెన్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక రకంగా గవర్నమెంట్ కూడా ఎంతోసియాస్టిక్ గా స్కూల్స్ ఓపెన్ చేసేయాలని ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఈవెన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా చాలా లాంగ్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ వరకు స్కూల్స్ రీఓపెనింగ్ ఆర్డర్ ఇవ్వలేదు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అంత ఎంతోసియాస్టిక్ గా ఎంకరేజ్ చేసేయలేదు లేదు అందరు స్కూల్కి రావాల్సిందే అని పెట్టలేదు ఆల్ దో కోవిడ్ కేసెస్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో బాగా తగ్గి త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అసలు ఆ పెద్దగా ఆ పేరు సరిగ్గా ఎక్కువ వినకపోయినప్పటికీ కూడా యూ స్టిల్ హ్యాడ్ స్కూల్స్ క్లోజ్ అట్ అట్ వన్ పాయింట్ ఈవెన్ సినిమా హాల్స్ ఓపెన్ అయిపోయాయి మాల్స్ ఓపెన్ అయిపోయాయి బట్ స్కూల్స్ ఓపెన్ అవ్వలేదు సో దేర్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ నెగ్లెక్ చాలా బ్యాడ్ గా ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ అని ట్రీట్ చేసింది అనే క్రిటిసిజం అనేది గవర్నమెంట్ ఉంటుంది అండ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ సాడ్ సిచ్యువేషన్ బికాస్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ని బ్రిడ్ చేయడానికి ఎడ్యుకేషన్ ని ఒక మోస్ట్ ఎంపవరింగ్ టూల్ కింద చూస్తాం మనందరం అండ్ ఒక రకంగా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు న్యూట్రిషన్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు బికాస్ మిడ్ డే మీల్స్ ప్రోగ్రామ్ వల్లనే సగం మంది స్కూల్స్ కి వెళ్తారు చిన్న పిల్లలు ఎవరైతే అండర్ ప్రివిలేజ్ స్కిల్స్ వస్తారు సో ఆ రకంగా హెల్త్ హెల్త్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ప్లస్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో హ్యూజ్ నీడ్ టు మెంటల్ హెల్త్ కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎడ్యుకేషన్ లో చాలా గ్యాప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ గ్యాప్స్ ఎంత వరకు బ్రిడ్జ్ చేయగలుగుతారు చేయగలుగుతారు అని కూడా హ్యూజ్ డౌట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓవరాల్ గా ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ Uh, important thing that schools need the education need the ent importance is there anything obviously budget lo kuda e vidya anna schemes ki education anta kuda online ki transfer cheyadaniki tv through chuddaniki anni support chesina patiki overall ga anta goppa ga aithe entire education schools specially treat cheyaledu anna criticism matram very very true